అందరికి నమస్కారం నా పేరు శివ మాది మందనపల్లి మీరు న్యూస్ అండ్స్ అని ఈ మధ్య వచ్చి వచ్చి ఉండలా ట్రైలర్ చూసి ఉంటారు సరే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చా అందుకే కొంచెం గెటప్ అది మార్చా ఈరోజు ఇద్దరు అన్నలు ఉన్నారు మనతో ఏంది రామబాణం అనే సినిమా ట్రైలర్ చూసారా మొన్న లక్షల లక్షలు వ్యూస్ వచ్చినాయే వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు అన్నలు వాళ్ళతో కొంచెం మాట్లాడదామని వచ్చిన నమస్తేనా గోపినా ఎట్టున్నారు జగన్ ఎట్టున్నారు నమస్తే నమస్తే ఏందన్నా రామబాణం బట్ బలే ఉన్నాదన్నా ట్రైలరు ఇప్పుడు నువ్వు న్యూస్ ఎంత పోతున్నావా లేకపోతే అవన్నీ ఒక రెండు నిమిషాలు ఇవ్వండి అన్న కొంచెం వదిలితే నా క్యారెక్టర్ లో నుంచి నేను మెల్లగా బయటకు వస్తా ఇంతకు మీ రామబాణంలో రాముడు ఎవరు బాణం ఎవరు చెప్పండి ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం చూస్తుంటే తెలిసిపోతాడు ఎవరు రాముడు ఎవరు బాణం అండి ఎవరు మీకు ఆయన ఫ్యాన్స్ ఏమో ఆయన బాణం అంటున్నారు మీ ఫ్యాన్స్ ఏమో మీరు బాణం అంటున్నారు తేలాల్సిందే రాముడు లక్ష్మణుడు బాణం సీత కూడా తనే ఏంది నా గోపేనా మొన్న మీ హీరోయిన్ ఏదో మాట్లాడుతా ఉంది మీరు సెట్ లో పెద్దగా మాట్లాడరు మీతో మాట్లాడడం కష్టం కొంచెం కెమిస్ట్రీ తేడా వచ్చిందని చెప్తుంది ఎందుకట్ట హీరోయిన్ ఇబ్బంది పెడతా అన్నారు మీరు ఇబ్బంది పెట్టలా ఎక్కువ మాట్లాడితే తప్పైతే అందుకని తక్కువ మాట్లాడినా సినిమాలో కెమిస్ట్రీ బాగానే ఉంది డోంట్ వరి మీరు వర్క్ టుగెదర్ బిఫోర్ మళ్ళీ చేశారు సో హౌ వాజ్ యువర్ రిలేషన్ లైక్ అంటే హౌ మెనీ డేస్ హ్యావ్ యూ వర్క్ టుగెదర్ ఇంత ఉన్ పాయింట్ యూ బీన్ వర్కింగ్ టుగెదర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ సినిమా ఇద్దరు ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డేస్ దాకా చేసాం కాంబినేషన్ 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 అది చేసాం బట్ ఏంటంటే బేసిక్ నాకు ఎక్కడ ప్లస్ అంటే ఎప్పుడు ఎదురు గారిని బయట ఎక్కడ కలిసినా కూడా నా ఫస్ట్ నుంచి లక్ష్యం టైం అప్పుడు నేను అన్నయ్య అన్నయ్య అని పిలుస్తాను నాకు ఆన్ సెట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకేంటి ఒక యాక్టర్తో యాక్ట్ చేస్తున్నా అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఆ సేఫ్ ఐమ్ యాక్టింగ్ విత్ మై బ్రదర్ ఆ ఫీలింగ్ ఈవెన్ విత్ ద కెమెరా వాళ్ళు చెప్పినా కూడా ఆటోమేటిక్ నా ఫీలింగ్ వెళ్ళిపోతుంది అట్లా దట్స్ వై ఐ థింక్ ద కెమిస్ట్రీ వర్క్ అవుట్ వెరీ వెల్ నాకు జగపతి బాబు గారు ఐ థింక్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ముందు ఒక అంటే అంత పరిచయం లేకపోయినా ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ దిస్ వామ్ క్యారెక్టర్ బాగా మాట్లాడతారు చాలా నిదానంగా బయట ప్రపంచం అంతా హడావిడిగా ఉన్నామ్మా రిలాక్స్ అన్నట్టుగా ఉంటారు ఐ లవ్ దట్ యాటిట్యూడ్ సార్ సార్ హ్యావ్ యూ ఆల్వేస్ బీన్ లైక్ దట్ ఆర్ లేదంటే మీకు డిడ్ యూ డిడ్ యూ బికమ్ దిస్ కూల్ కామ్ పర్సన్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆర్ ఎప్పటి నుంచి మీరు అంతేనా ఐ ఆల్వేస్ వాట్ ఇట్ వాస్ కిట్ ఇస్ అంటే ఏం మాట్లాడాలో తెలియక మాట్లాడు కూల్ అండ్ కామ్ అండ్ వెరీ కంపోజ్ అండి వాట్ ఈస్ దిస్ మూవీ అబౌట్ సార్ రాము బాణం అంటే బేసిక్లీ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ వచ్చేసి ఇద్దరు బ్రదర్స్ వాళ్ళిద్దరి ఇంటెన్షన్ ఒకటే బట్ దారులు వేరు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎట్లా ఎక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది దాని మెట్ల దాని మళ్ళీ ఎట్లా రెక్టిఫై చేసుకున్నారు ద మెయిన్ కోర్ ఎమోషన్ ఇస్ బిట్వీన్ ద టూ బ్రదర్స్ అనమాట దాంట్లో అండర్ కరెంట్గా ఒక మెసేజ్ చెప్పడానికి ట్రై చేశాను ఎందుకంటే ఒక కమర్షియల్ ఫార్మేట్ సినిమాలో మెసేజ్ రావడం అనేది చాలా కష్టం కానీ ఈ సినిమాలు దానికి మాకు ఛాన్స్ దొరికింది మనం మెసేజ్ చెప్తున్నాం అని చెప్తే మళ్ళీ రివర్స్ మళ్ళీ రివర్స్ అందుకని మెయిన్ ఎమోషన్ కోర్ ఎమోషన్ ఇది ఉంటుంది బ్రదర్స్ ఎమోషన్ ఉంటుంది అండర్ కరెంట్ గా సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఒక మంచి మెసేజ్ ఇంటికి తీసుకెళ్తారు అంటే దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఐడెంటిఫై అవుతుంది అసలు మీరు నేను మన అంటే మూలం అంటే తేజ గారు దగ్గర నుంచి మనం అంటే కైండ్ ఆఫ్ స్టార్టెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ దే బట్ మీరు అంటే నాకు కూడా ఇది ఎప్పుడు అడుగుతుంటారు సార్ అంటే మీరు హీరోగా చేశారు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేశారు నన్ను మామూలుగా అడుగుతా ఉంటారు వాట్ డూ యూ ఎంజాయ్ మోస్ట్ అని అడుగుతా ఉంటారు నన్ను మామూలుగా మన మీడియా సోదరులు దానికి ఆన్సర్ నాకు ఎప్పుడు కరెక్ట్గా నాకు ఎప్పుడు దొరకలేదు అంటే ఐ కీప్ టెలింగ్ దట్ ఓకే క్యారెక్టర్లో బాగుండి అంటే ఏదైనా గెటప్ డిఫరెంట్గా ఉండి మనం కొత్తగా చేసామని ప్రేక్షకులు కూడా ఫీల్ అయితే ఐ గెట్ ఎక్సైటెడ్ అని అంటారు సేమ్ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడిగితే లైక్ వాట్ డూ యూ ఎంజాయ్ లైక్ అంటే దెర్ ఇస్ టూ థింగ్స్ అంటే హీరోగా చేసే హీరోకి ఒక ఒక లైన్ ఉంటుంది ఆ లైన్ క్రాస్ చేయగలడు క్రాస్ చేస్తే ఓవర్ చేసేమంటారు తక్కువ చేస్తే సరిగ్గా చేయలేదంటారు బట్ వెన్ కమ్స్ టు ది విలన్ వీ క్యాన్ ఓపెన్ అప్ దెర్ ఇస్ నో లిమిట్స్ అది మనం ఎంత చేస్తాం అంటే అక్కడ ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది విలన్లో అందుకని ఆ క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు ఆ కిక్కే వేరు ఉంటుంది జయబాబు గారు మీరు అంటే యూ హ్యావ్ ది మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అండ్ మీరు చాలా కాలంగా యూ హ్యావ్ డన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రోల్స్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ సపోర్టింగ్ ఫనీ ఎమోషనల్ అన్నీ సార్ సో ఆ
ఇది మా ఇందాక తను చెప్పినట్టు అండ్ మోర్ ఓవర్ సినిమాలో కూడా ఐ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ గోపి అండ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ జనరల్గా ఇవాళ హీరో అంటే హీరోనే ఎక్కువ కనపడాలి బట్ తన కథని బ్రదర్స్ని నమ్మాడు సో ఎప్పుడు కూడా నా క్యారెక్టర్ ఏంటనేది ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేశాడు సో దాట్ మేక్స్ అ హోల్ హోల్సమ్ బ్రదర్హుడ్ అండ్ స్టోరీ అనమాట కాంబినేషన్ సార్ వాట్ యూ థింక్ అబౌట్ అంటే ఇప్పుడు సినిమాలు ఇంత ముందు అంటే ఒక సినిమా అంటే సపరేటు లేదా టీవీ అంటే సపరేటు లేదా బయట వేరే ఈవెంట్లు హోస్టింగ్లు అంటే సపరేట్ అన్నట్టుగా మామూలుగా యాక్టర్స్ ఈ ఈ ఏమంటారు ఈ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ అంటే కొంచెం సపరేట్గా ఉండే కదా సార్ నవ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు వెబ్ సిరీస్లు ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా వాట్ వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ వెబ్ సిరీస్ అండి అంటే వాట్ యూ ఫీల్ అబౌట్ వెబ్ సిరీస్ అంటే వెబ్ సిరీస్ వచ్చిన తర్వాత ఒకటి యాక్టర్స్ ఒకటి ఏంటంటే చాలా పని చాలా ఆపర్చునిటీ వచ్చింది సో దట్ కొంతమందికి ఇక్కడ దీంట్లో వర్క్ దొరకనప్పుడు దే హ్యాట్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ న్యూ యాక్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ కొత్త కొత్త టాలెంట్ బయటకు వస్తుంది ది మెయిన్ టెన్షన్ ఎవరికి ఉంటుందంటే క్రియేటర్స్కి బికాస్ వెబ్ సిరీస్ వచ్చేది చాలా లేటెస్ట్ అప్డేట్గా మేకింగ్ వైజ్ కానీ ఈవెన్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ వచ్చేటప్పటికి ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్లో వచ్చాడు దే హ్యావ్ టు అప్ టు ది మార్క్ ఎందుకంటే థియేటర్ ఇంట్లో కూర్చొని చూసినప్పుడు ఎస్సి వెబ్ సిరీస్ ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో వస్తుంది యాక్సెస్ కూడా పెరిగి యాక్సెస్ పెరిగిపోయింది ఈసీ ఇప్పుడు బిగ్ స్క్రీన్కి రావాలంటే మనం వీ హ్యావ్ టు రీచ్ టు దట్ లెవెల్ కంపెనీ ఎందుకంటే క్రియేటర్స్కి డెఫినెట్ ఒక టెన్షన్ బట్ ది సేమ్ టైం రేజర్ ఎయిట్లో కూర్చోన్నారు అట్ వన్ థింగ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ వే సో దట్ విల్ గెట్ అ గుడ్ కంటెంట్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట మీ అంటే మనం మేము ఆల్రెడీ గ్యాంగ్స్టర్స్ అని అమెజాన్లో ద ఫస్ట్ తెలుగు వెబ్ సిరీస్ చేశాను సార్ తర్వాత అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్ సిరీస్ డూ యూ లైక్ సార్ అంటే మీరు చూసిన దాంట్లో తెలుగు కానీ హిందీ కానీ నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెబ్ సిరీ వెబ్ సిరీస్ నాకు ఐ థింక్ ఇట్స్ ఓపెన్ అప్ థ్యాంక్స్ టు కోవిడ్ ఒక రకంగా స్మాల్ ఇస్ బిగ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఇస్ స్మాల్ వెబ్ సిరీస్ ఆర్ బిగ్ ఒక పెద్ద 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 హీరోలకి పెద్ద డైరెక్టర్స్కి ఇవాళ కోవిడ్ తర్వాత ఓపెనింగ్స్ ఎవ్రీబడీ నోస్ ది ఆర్ నాట్ ఓన్లీ దే దోస్ ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ ఓపెనింగ్స్ వీటికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఈ వచ్చే పాటికి అందరి యాక్టర్సే కాదు క్రియేటివ్ పీపుల్కే కాదు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది వర్కౌట్ అయింది ఐ ఐ బిలీవ్ ఇన్ డూయింగ్ మోర్ వెబ్ సిరీస్ దాన్ ఇన్ మూవీస్ బికాస్ దే మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ అంటే ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ సిరీస్ దే ఆర్ బేసిక్లీ నైస్ నాకు వెబ్ సిరీస్లో అంటే వెబ్ ఇప్పుడు వస్తున్న దాంట్లో నాకు చిన్న ఇది ఏంటంటే అట్లీస్ట్ దే షుడ్ బి సమ్ సెన్సార్ కట్ ఉండాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ నేను యాక్చువల్గా అదే క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు సినిమాల్లో మనకి మనం అంటే టాపిక్ ఏది ఎత్తుకున్నా కొంచెం యూనివర్సల్గా ఫ్యామిలీస్ని ఆర్ అంటే ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు పది వంద 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 స్క్రీన్లో వంద సీట్లు ఉంటే అట్లీస్ట్ అరవై డెబ్బై అయినా ఫిల్ అవ్వాలంటే యూనివర్సల్ కాన్సెప్ట్లు ఉండాలి కాబట్టి అలా తీయాలి వెబ్లో అది లేదు కానీ ఈ మధ్య కొంచెం అంటే కరెక్ట్ సార్ అది అంటే కావాలని కొంచెం ఎక్కువ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అంటే మనకి సెన్సార్ లేదు కదా అని వెబ్ లో కొన్ని వల్గర్ లాంగ్వేజ్ కానీ బికాస్ ఇన్ ఫ్యామిలీలో కూర్చున్నప్పుడు పిల్లలతో పాటు కూర్చొని చూసి చిన్నపిల్లలతో కూర్చున్నప్పుడు దట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దర్ మైండ్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అది చాలా అండ్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు తెలియట్లేదు డౌన్ ది లైన్ కొన్ని ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇట్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద పీపుల్ అది కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి గుడ్ బెటర్ సో మీరు అంటే కలెక్టివ్లీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు యూ బీన్ ఇన్ ద లైమ్ లైట్ కదా సార్ హౌ డూ యూ థింక్ ద మీడియా హెస్ చేంజ్డ్ అంటే అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్ అంటే మీడియాలో కూడా చాలా చేంజెస్ రామబాణం టీమ్ వైపు బాణాలు లాంటి క్వశ్చన్ లేస్తున్నాను నేను వేస్తున్నా నేను నన్ను అడిగారు సార్ నేను లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి మీరు అంటే న్యూస్ ఇన్స్ ఇందాక మీరు ట్రైలర్ చూసారు సో అంటే ఏంటి ఇంత నెగిటివ్గా చూపించారు మీరు కావాలని మీ మీద వచ్చినాయి కాబట్టి చేశారు ఇవన్నీ అన్నారు కానీ నేను అన్న అప్పుడు ఏ సినిమాలు అయినా ఒక కథలో పాజిటివ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు పోలీసులు ఏదో ఒక సంస్థలు ఇప్పుడు మనిషి క్యారెక్టర్ పెట్టినప్పుడు వాడు ఏదో చేస్తున్నారు సో పోలీసుల్ని పొలిటీషియన్ని డాక్టర్ని లాయర్ని ఏ సంవత్సరం అయినా మనం నెగిటివ్ విలన్గా చూపించినప్పుడు మీరు మాత్రం ఎందుకు అంత ఫీల్ అవుతున్నారు అనే క్వశ్చన్ నేను వేసాను బట్ ఐ థింక్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ వాట్ యూ థింక్ సార్ అంటే వాట్ హ్యాస్ చేంజ్ అంటే
ఈ గడ్డం కొంచెం తెల్లబడింది ఇదంతా పెళ్ళిప్పుడు చేసుకుంటాం ఇంకా అని హింస హింస ఇస్తున్నారు సార్ అంటే నేను చెప్పాను అరే గడ్డం తెల్లబడితే కలర్ వేసుకోవాలి దురద పడితే గోక్కోవాలి కానీ చర్మం పీక్కోకూడదని నేను చెప్తాను సో నాలాంటి పెళ్ళి కానీ కుర్ర హీరోలకి మీరు ఇచ్చే సలహా ఏమనంటే చెప్పండి సార్ చేసుకోవాలి చేసుకో వింటున్నారా నా నాకు వేసిన క్వశ్చన్ జగబాబు గారు జగబాబు బాబు గారికి కూడా వెయ్యండి మీరు తర్వాత సార్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు చేసుకోవాలి అది కరెక్ట్ చూసారా మేమంతా మనసు పుట్టి అది వేరే ఇవాళ ఉన్న వరల్డ్ ఇస్ ద టూ మైండ్స్ ఆర్ నాట్ బికమింగ్ వన్ ఎవ్రీబడి ఇస్ బికమ్ అన్ ఇండివిజువల్ బై దెమ్ సెల్ దర్ దే హ్యావ్ దర్ ఓన్ వే ఆఫ్ లివింగ్ స్పేస్ అనేది ఒక పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది ఆ స్పేస్ ఉండదు ఉండట్లా తక్కువ మందిలో ఉంటాను సో టు మేనేజ్ దట్ compromised life i pot on ekko why my marriage is okay i am happy there is no issue there mal dadlo malli compromise ayi avutu avutu undanu ane antha avutu different ga ento konta avvali andra avutaru andra avvalsinde there is no choice sir cheskodu enduku divorce lenduku pillalu vedakottu enduku ee garo godavalanni enduku and live in happily nice inga jala ba సార్ రామబాణం వాట్ డి యూ థింక్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఎమోషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూసిన తర్వాత ఒక మంచి ఒక ఒక రకమైన ఫీలింగ్ తోటి బయటకు వెళ్తాను సార్ ఇప్పుడు రామబాణం చూసిన తర్వాత అంటే మనం ఎలాంటి అంటే యాజ్ అన్ ఆడియన్ ఎటువంటి ఫీలింగ్తో బయటకు వెళ్తాడని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే ఐ ఓంట్ టెల్ నేను ఇప్పుడు దాకా ఇట్లాంటి కథ రాలేదు అసలు కొత్త కథ అని అట్లా నేను చెప్పాను ఉన్నాయి బట్ కథను మేము కొత్తగా చెప్పడానికి ట్రై చేసాం అట్ ది సేమ్ టైమ్ మో మెయిన్ కంటెంట్ ఆఫ్ ది సినిమా ఎమోషన్ అని చూసారా ఆ ఎమోషన్ మేము ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయాల దట్ కోర్ ఎమోషన్ విల్ కనెక్ట్ టు ది ఆడియన్స్ మీకు బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఈ సినిమా బ్రదర్స్ ఎమోషనే ఓకే బ్రదర్స్ ఎమోషన్ అంటే వాళ్ళ మీద కాన్ఫిడెంట్ కానివ్వండి దాని తర్వాత అంటే దట్ ఈస్ విల్ హ్యాపన్ ఎవ్రీ వన్ ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది బ్రదర్స్ మధ్య బ్రదర్స్ మధ్య డెఫినెట్గా ఉంటుంది అంటే ఐ వాంట్ నేను ఒక గొడవలు పెట్టేసుకుంటారని కాదు ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ అయితే ఉంటుంది నో డౌట్ అది ఆ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ దాన్ని మళ్ళీ ఎట్లా వాళ్ళు రెక్టిఫై చేస్తాం ఆ కోర్ ఎమోషన్ని డెఫినెట్గా సినిమా చూసే కనెక్ట్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం మేము చెప్పే చెప్పాలనుకున్న మెసేజ్ అండర్ కరెంట్గా డెఫినెట్గా చూసినప్పుడు అది విన్నప్పుడు కానీ డైలాగ్ విన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ నిజమే కదా ఇది హ్యాపెనింగ్ ఇది జరుగుతుంది మన దగ్గర కానీ మనం అది కళ్ళు మూసుకొని అందరూ గుంపులు గోయిందలాగా వెళ్ళిపోతున్నాం ఎందుకంటే నేను ఆ డైలాగులు చెప్పిన తర్వాత అన్నయ్య చెప్పిన తర్వాత కూడా నేను కొన్ని చూసుకుంటే దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ కానీ మనం ఏం పట్టించుకోవట్లేదు బట్ దానివల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుందనే మనకు తెలుస్తూనే ఉంది బట్ స్టిల్ వే గోయింగ్ విత్ దట్ ఆన్ ఫ్లో మాట్లాడుకుంటే క్లియర్ అవ్వంది ఏది ఉండదేమో అని అనిపించారు అంటే జనరల్ రిలేషన్స్లో సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ కి అని చిన్నప్పుడు చెప్పారు కానీ ఓకే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఓకే మాట్లాడుకుంటే అంటే ఇట్ సౌండ్స్ వెరీ ఈజీ మీరు మీ యూడ్ యూ షుడ్ అంటే మీకు ఎక్కువ బెటర్ ఇన్సైట్ ఉంటుంది సార్ దీనికి బట్ ఐ థింక్ అంటే ఎనీ రిలేషన్లో అయినా అంటే మాట్లాడుకుంటే క్లియర్ అవ్వంది ఏమి ఉండదేమో అని నా ఫీలింగ్ సార్ వాట్ యూ థింక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే లైక్ యూ సెట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు సే కమ్యూనికేషన్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇప్పుడు మా కలిసి ఉంటాం వెరీ ఈజీ ఒక మాట అన్న అనుకున్న తర్వాత ఒక మాట మాట పెరిగిన తర్వాత మళ్ళీ కలవటం అనేది చాలా కష్టం దానికి దాని ప్రాసెస్ ఇట్ ఇస్ సో డిఫికల్ట్ హౌ టు బ్రేక్ ద ఐస్ ఈగోస్ తను సారీ చెప్తారా నేను సారీ చెప్తానా దిస్ ఇస్ దిస్ మై టేక్ ఇయర్స్ దిస్ మై టేక్ అ లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ టు బీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద హోల్ థింగ్ సో దట్ అసలు అంతవరకు తెచ్చుకోకూడదు దట్ ఈస్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టింగ్ లైక్ కమింగ్ టు దట్ పాయింట్ అంటే మీరు ఉమ్మడి కుటుంబాల గురించి కూడా ఒక పాయింట్ ఉన్నట్టుందండి ఈ సినిమాలో ఐ థింక్ అంటే కుటుంబం కలిసి ఉండడం గురించి కూడా ఈ రోజులు ఎవరు కలిసి ఉంటున్నారు పెళ్ళేవాగానే ఎవరు కలిసి సపరేట్ అయిపోతున్నారు కదా బయట అంటే మేము మీరు అంటే మీ జన్ అంటే సర్ జనరేషన్ మాకు చిన్నప్పుడు అంటే సమ్మర్ హాలిడేస్కి అందరూ వచ్చి కలిసి ఫ్యామిలీ కజిన్స్ ఇదంతా ఉండేదండి ఇప్పుడు ఐ డోంట్ సీ దట్ హ్యాపెనింగ్ మచ్ బట్ ఐ థింక్ అంటే డిస్టెన్సెస్ పెరుగుతున్నాయా ఏమవుతున్నాయా అనేది చిన్న పెరిగిపోయినాయి అంటే పెరిగినాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఎవ్రీ వన్ దే వాంట్ దేర్ ఫ్రీడమ్ అని అనుకుంటున్నారు అంటే ఒక్కొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక్కటి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే వాళ్ళకి అది బాగుంటుంది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సమ్ వేర్ సమ్ డే దే విల్ రియలైజ్ వాళ్ళందరూ ఉంటే బాగుండేది కదా అని ఎక్కడో చోట కూర్చున్నప్పుడు ఆలోచిస్తారు బట్ బై దట్ టైం దే బై
మనవాళ్ళే కదా మన కోసం అనే కానీ థాట్ కానీ పాజిటివ్గా తీసుకుంటే నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ నన్ను ఎందుకు అన్నారు ఆ మాట అది వేరే యాంగిల్ ఆలోచిస్తే కట్ ఇప్పుడు మనల్ని ఏం మదర్ ఎన్ని మాటలు అన్నా కూడా మనం ఏం పట్టించుకోవాలి మనం మదరే కదా అనుకుంటాం మళ్ళీ మనం కొడుకు తల్లి అన్నా కూడా మళ్ళీ కొడు తల్లి కూడా ఎందుకు కొడుకే కదా బట్ ఆ బాండింగ్ వేరే చోటకి వెళ్ళాలి మారిపోతూ ఉంటుంది థింకింగ్ మారిపోతూ ఉంటుంది థింకింగ్ మాట వల్ల మనకి ఎందుకు మన మాట పడాలా చాలా కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ కీ ఫైనల్ సార్ కమింగ్ టు న్యూ సెన్స్ మీరు యాజ్ యాక్టర్స్ మన మీద న్యూస్లు ఆర్టికల్లు ఇలాంటివి చాలా వస్తుంటాయి అన్నిటికంటే ఫన్నీగా మీ మీద అంటే రెగ్యులర్ మనం చూస్తున్న దాంట్లో ఒక రూమర్ కానీ అలాంటిది ఏదైనా మీకు కెన్ యూ నేమ్ సమ్ విచ్ ఎస్ లైక్ అబ్బా ఇలా కూడా ఆలోచిస్తారా మనిషి అనేది అలాంటిది ఏమన్నా ఇప్పుడైనా వచ్చింది అంటే ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ఎనిథింగ్ నాకు చాలా ఉన్నాయి కానీ గుర్తులేదు కన్వీనియంట్గా వన్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ సినిమా అలా టు కంపేర్ ఇట్ విత్ శివరామ రాజు మై మై ఫిలిం విచ్ ఎడ్ ఇట్ లాంగ్ బ్యాక్ దాంట్లో ఆ సినిమా చూసి దాంట్లో కూడా బ్రదర్స్ సేమ్ థింగ్ డిఫరెన్సెస్ వాట్ ఎవర్ అండర్స్టాండింగ్స్ మళ్ళీ మాట్లాడుకోవడాలు ఇవన్నీ సినిమా సినిమా బాగా ఆడింది బట్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కరీంనగర్లో అంజన్ బాబు అనే ఫ్యామిలీ నలభై ఏడు ఫ్యామిలీలు విడిపోయిన ఫ్యామిలీ నలభై ఏడు మంది నలభై ఏడు ఫ్యామిలీలు విడిపోయారు మాట మాట అనుకుని అంటే ఒరిజినల్ బ్లడ్ రిలేషన్సే అందరూ మాట వచ్చింది మాట వచ్చే బట్టి అందరూ విడిపోయారు ఆ సినిమా చూసి అందరూ గెలిచిపోయారు మాట్లాడేసుకుంటే అయిపోతుంది కదా అని మాట్లాడేసుకుని ఒకటి అయిపోయారు దట్ ఈస్ అవర్ ఫిల్మ్ అంత సింపుల్గా చెప్పాలని ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ అది నువ్వు ఒకటి ఇప్పుడు న్యూస్ సెన్స్ నువ్వు చేసావు కదా ఏంటి జర్నలిస్ట్ మీద అంత ఇది ఉందా నీకు అంత లేదండి అందరు అదే అంటున్నారు అడుగుతున్నాను ఏంటి జర్నలిస్ట్ మీద సెట్ అయిస్తున్నా నేను ఒకటే ఆన్సర్ చెప్తున్నాను జర్నలిస్ట్ మీద సెట్ అయిస్తే రిటైర్ అయిపోతాను మాకు తెలుసు సో బట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే టూ థౌజండ్ త్రీ టూ థౌజండ్ టైంలో ఆ మదనపల్లి బ్యాక్ డ్రాప్లో ఒక పొలిటీషియన్స్కి అమాయకు ప్రజలకి కరప్ట్ పోలీస్ ఆఫీసులకి మధ్యలో అంటే మామూలు ఫోర్త్ ఎస్టేట్ అంటే వీళ్ళందరిలో ఎవరు తప్పు చేసినా వీడు ఒక్కడ కరెక్ట్గా ఉంటే ఎవరినైనా రిపేర్ చేయొచ్చు ఆ సిస్టమ్ రిపేర్ చేయొచ్చు అన్న అన్న పవర్ అథారిటీ ఉన్న జర్నలిస్ట్లే సెల్ఫిష్ అయ్యి ఉంటే ఓకే ఏంటనేది కొంచెం అంటే ఇంత ముందు మనం సినిమాల్లో జర్నలిజం ఆర్ జర్నలిస్ట్ని సరదాగా ఏదో సీన్ ఎండింగ్లో వచ్చి కొంచెం కామెడీగా స్పూఫ్గా వాడడం అనేది జరిగింది అండి బట్ ఇది ఐ థింక్ ఇట్స్ ద ఫస్ట్ టైం వేరు అంటే మొత్తం హోల్ బ్యాక్ డ్రాపే జర్నలిస్టులుగా తీసుకొని కొంచెం సీరియస్ మ్యాటర్నే కొంచెం టచ్ చేశారని చెప్పాలి జర్నలిస్ట్ హర్ట్ అవుతారా జర్నలిస్టులు హర్ట్ అవుతారా అంటే మరి ఇప్పుడు మనం మరి అలా అనుకుంటే మన సినిమాల్లో పోలీసులు హర్ట్ అవ్వాలి అందరూ హర్ట్ అవ్వాలి కదానే బట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అది అంటే చూసినప్పుడు ఒక స్వార్థం స్వార్థంతో వాళ్ళకు కావాల్సింది వాళ్ళు సాధించుకునే అంటే అందరినీ మ్యానిపులేట్ చేసి చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది బట్ వై డిడ్ దే డూ దాట్ ఆర్ వై డిడ్ దిస్ క్యారెక్టర్ డూ దాట్ అనేది మనం చూస్తే డెఫినెట్లీ అంటే చాలా మంది జర్నలిస్టులు వెయిట్ చేస్తున్నారు చూసాక అంటే కొన్ని హార్ష్ వర్డ్స్ కూడా వాడారు ట్రైలర్లో జర్నలిజం చేస్తున్నారా అనే లేదంటే అదేంటది డబ్బు మనం రాస్తే రెండు వందలే రాయిపోతే రెండు వేలు అలాంటిది నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మర్చిపోయా నేను మీరు ఎప్పుడన్నా మీ మీద రావాల్సిన మీడియా ఆర్టికల్స్ని ఏమన్నా డబ్బులు ఇచ్చి ఆపారా అన్నట్టుగా అలాంటిది ఏమన్నా జరిగిందా మీ లైఫ్లో జరగలేదు నాకు అసలు జరగ నేను అదే అన్నానండి ఏమన్నా అంటే డబ్బు అంటే ఏదైనా న్యూస్ బయటకు వస్తే డబ్బు ముడిపడి ఉంది డబ్బులు పోతాయి అనుకుంటే కాస్త డబ్బు పెట్టచ్చు మన మీద డబ్బులు పోయే న్యూస్ ఏం రాలేదు అన్నట్టుగా చెప్పారు సార్ యాజ్ అ యాజ్ అ యంగ్ యాజ్ అ అంటే యాజ్ అ జూనియర్ యాక్టర్ అనుకోండి అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్ మామూలుగా అంటే మనకి కన్సిస్టెన్సీ అంటే సక్సెస్లో ఫెయిల్యూర్ కన్సిస్టెంట్గా ఉండదు కొన్నిసార్లు పాజిటివ్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు నెగిటివ్ ఉంటుంది దాంట్లో నేను అంటే నా పర్సనల్ లైఫ్లో చూసుకుంటే నేను ఐ స్టార్టెడ్ వెన్ ఎవర్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ సిక్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయింది సో నాకు మధ్యలో బ్లైండ్గా ఓకే ఇదేనేమో ఇలా ఉంటుందేమో అనుకోని కొన్ని రోజులు అంటే ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ మెంటల్ స్ట్రగుల్ అన్నట్టు చెప్పచ్చు అంటే భయంకరమైన కమర్షియల్ సక్సెస్ రాలేదు కొన్నిసార్లు చాలా ఖాళీ ఉన్నాను కొంచెం చాలా టైం పట్టింది ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ టు డూ వాట్ వాజ్ ఆఫర్ టు మీ అండ్ విచ్ ఐ డింట్ లైక్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఈ మీ ఈ ఈ ట్రామా కొంతవరకు జరిగింది సో వాట్ ఇఫ్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐఎమ్ ఇన్ అ
ఎంతకాలం ఆగాలి లేదా అనుకున్నది జరగట్లేదు జరుగుతుంది అంటారా నేను ఏం చేయాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటాయి నాకు ఉన్నాయి నాకు నా అంతటగా నేను కొన్ని చెప్పుకున్నాను బట్ ఐ వాంట్ యూ బోత్ టు ఆన్సర్ టు యూ నో విత్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే హౌ డిడ్ యూ డీల్ విత్ ఇట్ అంటే మీరు ఎలా డీల్ చేశారు లేదా వాట్ వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దట్ ఐ వాంట్ టు నో పర్సనల్గా ఇది నా క్వశ్చన్ మమ్మీ బోత్ ఇద్దరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ నా రోలర్ కోస్ట్రే సి ఐ ఫీల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సినిమా రన్ కాదు లైఫే అప్ అండ్ డౌన్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఎవ్రీబడి నోస్ దట్ ఎవ్రీబడి హెస్ అ స్టోరీ ఇక్కడ ఇంతమంది ఉన్నారు ఎవరు నోటి తెలిసినా ఒక స్టోరీ చెప్తారు ఒక ఉంటుంది ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటుంది బట్ ఐ ఫీల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ బెండ్ నాట్ అన్ ఎండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఈజ్ అ బెండ్ నాట్ అన్ ఎండ్ జస్ట్ ఒక చిన్న కర్వ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ ప్రాబ్లం దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక బండరాయిని ఒక తీసుకెళ్తే దాన్ని తొయ్యలేం దానికన్నా రౌండ్ చేస్తే దొల్లిచ్చచ్చు లైఫ్ని దొల్లిచ్చేయటమే మనం టైర్డ్ అయ్యే వరకు దొ దొల్లిచ్చటం ఐ ఫీ అంటే నాకు లక్కీగా ఫస్ట్ నుంచి ఫ్లాపా ఓకే సెలబ్రేట్ పార్టీ చేసుకుందాం సో దాట్ ఈస్ ద వే ఐ టుక్ లైఫ్ ఈజ్ లైక్ దట్ లైక్ యూ సీన్ లైఫ్ లైక్ హీ సీన్ లైఫ్ సో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేస్తే అయిపోయింది ఇట్ ఈస్ యాజ్ కూల్ ఎస్ దట్ బేసిక్గా మొన్న క్వశ్చన్లో డెఫినెట్గా మనం అనుకున్నప్పుడు మనం సక్సెస్ రానప్పుడు ఆ స్ట్రగుల్ అనేది మనం ఏమన్నా రాంగ్ చేసామా ఏమైనా తప్పట తప్పడు చేసామా అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత మై రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ అన్న అంటే ఫస్ట్ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత గ్యాప్ వచ్చింది ఆఫ్ రావట్లేదు బట్ ఏదో ఒకటి చేస్తే ఎందుకు ఏదో ఒకటి చిన్న చేయటం వేస్ట్ ఎందుకు చేస్తే మనం అనుకున్నాం కాబట్టి మరి వెయిట్ చేద్దాం అని బట్ వెయిట్ లాంగ్ వెళ్తున్న కొద్దీ మనం తప్పు చేస్తున్నావా గమ్మున ఉంటున్నావా అని బట్ ఎక్కడో చిన్నప్పుడు ఏదో వచ్చిద్ద అని బట్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఆ ఛాన్స్ దొరికింది లక్కీగా ఇక ఒకటి ఛాన్స్ వేసే విలన్ విత్ గుడ్ డైరెక్టర్ అది నేను గ్రాప్ చేశాను అది నాకు టర్న్ చేసింది ఎఫర్ట్ దాంతో మళ్ళీ నాకు హీరోకి రావడానికి దట్ వాస్ ఎ బిగ్ ప్లాట్ఫామ్ దాని హీరో ఫస్ట్ సినిమా చేసిన దానికంటే నేను చేసిన మూడు విలన్ రోల్స్ నాకు ప్లస్ అయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్కి దాంతో హిట్స్ వచ్చినాయి మళ్ళీ ఫ్లాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఫ్లాప్ తెలుస్తుంది ఓకే ఎండ్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ ఉంటేనే ఇది ఫ్లాప్ వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు బి బ్యాలెన్స్ ఇది కూడా సేమ్ మన సక్సెస్ ఎంత ఉందో ఫ్లాప్ని కూడా అట్లానే తీసుకోవాలి బ్యాలెన్స్గా ఉందాం బట్ ఈజ్ నా నా పాయింట్ ఆఫ్ అంటే లైఫ్ నా పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్స్ సర్కిల్ కిందకి వెళ్ళినాడు పైకి వస్తాడు పైకి వెళ్ళినాడు కిందకి రావాల్సింది ఎదురు అక్కడే పైన కూర్చోడు డెఫినెట్గా ఇట్ హ్యాస్ టు గో రౌండ్ ఎప్పుడే మన టర్న్ కూడా వస్తుంది బిట్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ వచ్చిందా మన దగ్గరకు వచ్చింది అంటే వాట్ ఈస్ ద బెటర్ అని చూస్ చేసుకుంటే వెళ్తాం ఎంత విమానం కూడా ఫ్యూల్ అయిపోయింది లైఫ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎ బెండ్ నాట్ అన్ ఎండ్ ఆ పంచ్లో ఎన్ని వచ్చింది అన్న సో మీరు లైక్ మీరు యువర్ వర్క్ టుగెదర్ అలా అంటే ఆయన అంటే మీరు ఇద్దరిలో ఒకరి ఒకరికి ఒకరికి బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ అంటే వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ దట్ యూ లైక్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ వైస్ వర్సా వాట్ యూ నాకైతే ఈజ్ వెరీ ఓపెన్ అంటే ఏదైనా బోల్డ్కి మాట్లాడేస్తారు నాది నేను కొంచెం నాది అదే మైండ్ సెట్ కానీ నేను తొందరగా మాట్లాడాను ఎందుకంటే ఎదుటి వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతారని అన్నయ్య చూస్తే ఓకే సేమ్ ఇట్లానే ఉండాలేమో అని అనిపించి ఫుల్ ఓపెన్ అండి ఆయన కొంచెం ఓపెన్ అండి మీరు క్లియర్గా తెలుస్తుంది సార్ మీకు జెన్యున్ ఎఫెక్షన్తో ఉంటాడు అండ్ ఈ థింగ్స్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ మోస్ట్లీ విచ్ ఐ లైక్ అండ్ బిర్యానీ బాగా తింటాడు బిర్యానీ గురించి అంటే మళ్ళీ మీరు మామూలుగా ఇది మామూలు జనరిక్ ఇంటర్వ్యూ అయితే ఇక్కడ నుంచి ప్రభాస్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేదా క్వశ్చన్ ఆయన బాగా వండుతారా మీరు బాగా వండుతారా అని అంటారు అంటే నేను మామూలుగా ఫస్ట్ లక్ష్యం సినిమా చేసేటప్పుడు ఒకరోజు ఇన్ని బిర్యానీ తీసుకొచ్చి మామూలు ఫస్ట్ గోపి కారం తింటాను తింటాను అన్న బట్ వచ్చిందో తింటుంటే కారిపోతాను ఏంటంటే మరి ఎంత కారం భయంకరంగా లేదు గోపి నథింగ్ దీంట్లో మళ్ళీ ఆయన మిరపకాయ నంచుకొని తింటా ఉంటాను అంటే మీరు మీ మీ సినిమాల్లో నేను చూసిన వాటిలో నాకు అన్నిటికంటే చిన్నప్పుడు నాకు ఐ ఐ లవ్ అంతఃపురం సార్ అంతఃపురంలో ఆ లాస్ట్ షాట్ చనిపోతూ సిగరెట్ తీసి అస్సలు ఐ దట్ ఇంపాక్ట్ దట్ ఐ హ్యాడ్ వాజ్ అ లాట్ సార్ అది ఎన్ని షాట్లు చేపించారని సింగిల్ షాట్ సింగిల్ షాట్ సింగిల్ షాట్ నేను చచ్చిపోయాను కట్ చేపట్లో నేను చచ్చిపోయాను సార్ గోపి గ
ఇంకా మన ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి మాట్లాడితే పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ సో మీరు యువర్ అసోసియేషన్ విత్ పిఎంఎఫ్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం అండి నేను ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఇప్పుడు వీళ్ళ కంపెనీ ఆర్టిస్ట్ అండి నేను నా గ్రౌండ్ జరుగుతున్నాయి ఆల్రెడీ సో హౌ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అంటే వెరీ నైస్ పర్సన్ విశ్వప్రసాద్ గారు కానీ వివేక్ గారు కానీ అంటే నేను చూసిన దాంట్లో ఏంటంటే చాలా మంచివాళ్ళు నేను వాళ్ళకి కూడా చెప్పాను ఇద్దరు అలాగే ఉంటారు సార్ నాకు వివేక్ గారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో నా రెండో సినిమాకి ఈ వాజ్ ఈపీ దెన్ అండి మేము మారిషస్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నా లైఫ్ లో ఫస్ట్ నేను వెన్ ఐ వాజ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నా లైఫ్ లో మీడియాకి నాకు సంబంధించి ఒక న్యూస్ సెన్స్ స్టార్ట్ అయింది అండి ఆ న్యూస్ సెన్స్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నాకు వచ్చిన ఫోన్ కాల్ లో పక్కన ఉన్నారు వివేక్ గారు ఫోన్ చేసి అక్కడ అక్కడ ఏదో ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అక్కడ మీడియా వాళ్ళకి ఏదో చెప్పారు ఒక పెద్ద మనిషి ఫోన్ చేస్తే నాకు ఆయన ఏదో అడుగుతున్నాడు ఇలా ఇలా జరిగిందని విన్నామని అది జరిగింది వేరే వాళ్ళకి తెలిసింది వేరే వాడు చెప్పింది వేరే ఇదేంటిది ఇలా జరి ఇలా అన్నారు ఏంటంటే వివేక్ గారు ఇంకా చూస్తే నో కమెంట్స్ అని పెట్టండి ఫోన్ అన్నారు అక్కడ స్టార్ట్ అయింది సార్ కమింగ్ టు మీడియా వాట్ వాజ్ అంటే వాట్ వాజ్ ద మోస్ట్ ఫనీ ఇంటరాక్షన్ యూ హ్యాడ్ విత్ సార్ అంటే మీరు కొన్నిసార్లు మనం ఒకటి చెప్తాము ఇంకోటి చెప్తారు ఇలా కొన్ని జరుగుతూ ఉంటారు కదా సార్ డి యూ కెన్ యూ రిమెంబర్ ఎనింగ్ లైక్ ఎక్కువసార్లు అదే జరుగుతుంది మెల్లగా మెల్లగా న్యూస్ సెన్స్ వైపు లాగుతున్నా చెప్పదు బాబు ప్రొడ్యూసర్స్ ఐ లైక్ టు సేవ్ ఇట్స్ అంగిల్ వర్డ్ or maybe two words they they are very kind businessmen ande na kontha mandi morkanga naade naaku vaste jaalu nu vetta pothe naake enti atla ga meeke em kavali naaku idi kavali ok give and take a okay, clarity undi and uh, they were always try to they trying to help any time uh, whatever i noticed so iddaru vishwaprasad gar gani vivek gar so may 5th ramabanam ki ఎలాంటి ఓపెనింగ్స్ అండ్ ఎలాంటి క్రేజ్ ఉండబోతుందని మొన్న మీరు కర్నూలు వెళ్ళినప్పుడు మీ సాంగ్ రిలీజ్ అప్పుడు చూశాను నేను ర్యాండమ్గా ఒక వీడియో చూస్తే మొత్తం ఆ ఊరిలో ఉన్న మొత్తం మొత్తం అందరూ వచ్చినట్టున్నారు సో ఐ థింక్ ద క్రేజ్ ఈజ్ గుడ్ అవుట్ సైడ్ అండ్ ఐ విష్ బోత్ ఆఫ్ యూ అండ్ యువర్ ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న ఫర్ మీ మంచి న్యూస్ అవ్వాలి మంచి న్యూస్ అవ్వాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ